Magandang araw sa inyo lahat. I'm Mr. Il Chavez and I'm going to teach you how to graph a quadratic function. Tandaan na ang graph ng quadratic function ay parabola. Ang quadratic function can be expressed as f of x equals ax squared plus bx plus c where a is not equal to 0. Pwede rin naman yung f of x gawin natin y equals ax squared plus bx plus c. Halimbawa ng quadratic function ay f of x equals x squared plus 6x plus 5. Quadratic siya kasi ang exponent of the leading term is 2. Ngayon, paano natin siya igagrap? Una, hanapin natin ang axis of symmetry. Axis of symmetry. Ito ay makukuha kapag ang x ay equal to negative b over 2a. Sa f of x equals x squared plus 6x plus 5, ang a natin ay 1. Nakuha natin yun sa numerical coefficient ng x squared. Ang binuman ay 6. Nakuha natin yun sa linear term. Ang numerical coefficient ng x ay 6. Samantala, ang c ay 5. Dito nakakuha natin sa constant term. Ngayon, para sa axis of symmetry, na x is equal to negative b over 2a, magsasubstitute lang tayo. Anong value ng b? Ang value ng b ay 6. So, we have negative over 2a. Anong value ng a? 1. Ngayon, ang x is equal to negative 6 over 2 times 1. Diba 2? Ngayon, ang x is equal to negative 6 divided by 2. Equals negative 3. Itong x na ito, ito na yung ating axis of symmetry. Your axis of symmetry goes to your vertex. Hanapin natin ang value ng y kung ang x ay negative 3. Balik tayo sa f of x equals x squared plus 6x plus 5. Magsasubstitute ngayon tayo ng negative 3 sa bawat x ng given function. Sa so, magiging f of negative 3 na siya. Equals, what is the value of x? Negative 3. So magiging negative 3 squared. Plus 6. Again, anong value ng x? Negative 3. Plus 5. So we have f of negative 3. Equals negative 3 times negative 3. Positive 9. Plus 6 times negative 3. Is negative 18. Plus 5. 9 plus negative 18 is negative 9. Plus 5 equals negative 4. So, bali ang negative 3 and negative 4 siya ngayon ang ating magiging vertex. Ihanda natin ang table of 
values. So mag-aassign tayo ng value para sa x para malaman natin ang value ng f of x o yung y. Sa kanan ng negative 3, meron tayong negative 2 at negative 1. Sa kaliwa ng negative 3, meron tayong negative 4 at negative 5. Subukan natin mag-substitute ng negative 5 sa bawat x ng given function. So, magiging f of negative 5. So, yung x squared magiging negative 5 squared plus 6 times negative 5 yung x plus 5. Negative 5 times negative 5. 25. 6 times negative 5. Negative 30. Plus 5. 25 plus negative 30. Negative 5. Plus 5. Equals 0. Kung ang x ay negative 5, ang value ng y ay 0. Try naman natin ang negative 4 sa x. So, negative 4 yan. So, magiging negative 4 squared plus 6 times negative 4 plus 5. Negative 4 times negative 4 is positive 16. 6 times negative 4 is negative 24. Plus 5. 16 plus negative 24 is negative 8. Plus 5 equals negative 3. So, kung ang x ay negative 4, ang value ng y ay negative 3. Try naman natin yung negative 2 sa given function. So, magiging ano ito? f of negative 2 equals negative 2 squared para dito sa x squared plus 6 times negative 2. Papalitan natin yung x plus 5. Negative 2 times negative 2 positive 4 siya. 6 times negative 2 negative 12 plus 5 at 4 and negative 12 we have negative 8 plus 5. Negative 8 plus 5, ilan? We have negative 3. So, kung ang x ay negative 2, ang value ng y ay negative 3. Ilagay natin dito sa table of values ang negative 3. Ayan. Ngayon naman, Negative 1 naman ang ipalit natin sa bawat x. Negative 1. So, magiging ano ito? Negative 1 squared plus 6 times. Anong value ng x? Negative 1 plus 5. Negative 1 times negative 1. Positive 1. 6 times negative 1. Negative 6. Plus 5. Add 1 and negative 6. Magiging negative 5. Negative 5 plus 5 equals 0. Okay. Ibig sabihin... Kapag ang x ay negative 1, ang y ay 0. 
May naman. Ngayon naman, mag-grab na tayo gamit ang value ng x at y. We have negative 5, 0. So, dahil negative 5 ang x, from 0, move 5 steps to the left. 1, 2, 3, 4, 5. At yung y ay 0. So, steady lang tayo sa negative 5. So, yung first point natin is along x-axis. So, ito yung negative 5 at 0. Ang next point ay negative 4, 3. From 0, move 4 steps to the left. 1, 2, 3, 4. And then yung negative 3, 3 step downward. 1, 2, 3. So, bali ito yung second point natin. Negative 4, negative 3. Then, next point is negative 3, negative 4. So, negative 3 ang x. From 0, move 3 steps to the left. 1, 2, 3. From negative 3, we move 4 step downward. 1, 2, 3, 4. So, ito yung ating vertex. Negative 3, negative 4. Yung fourth point natin is negative 2, negative 3. So, negative 2 ang x from 0. Move 2 steps to the left. 1, 2. Then, 3 steps downward. 1, 2, 3. And the last? Ang last natin ay negative 1, 0. Yeah. Ibig sabihin yung x, negative 1. From 0, move 1 step to the left. And then, hindi na tayo gagalaw dito. So, ibig sabihin nyo, negative 1, 0 is along x-axis. Ngayon, i-connect na natin lahat ng points. Connect natin. Kung mapapansin nyo, Ang graph niya ay opens upward. No? Opens upward. Bakit? Kasi ang A ay greater than 0. Kapag ang A ay greater than 0, the graph opens upward. Pero may mga instances na ka na ang A ay less than 0. Kaya ang graph nun opens downward. 